हेलो फ्रेंड्स मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो आज हमारा टॉपिक है आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिसिस इसका मतलब है जब लाइफ अर्थ पे नई नई फॉर्म हुई थी तो लाइफ फॉर्म करने में जो जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल था जो न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल था वो था आर एन ए इसीलिए इसको बोला जाता है आर एन ए वर्ल्ड दैट वर्ल्ड वॉज ऑफ आर एन ए उस टाइम पूरा दुनिया पे आर एन ए का डोमिनेशन था मतलब आर एन ए डोमिनेट कर रहा था ठीक है डीएनए वहां पे अवेलेबल नहीं था इसीलिए इस हाइपोथिस को बोला जाता है आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस आइए देखते हैं आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस में एक्चुअली क्या पॉइंट्स है और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस जानने के लिए सबसे पहले आर एन ए एक एंजाइम के तरीके से भी एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसाइन वेन आर एन एक्ट एज एंजाइम इज कॉल्ड एज राइबोसाइन एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टू साइंटिस्ट सिडनी अल्टमन एंड थॉमस केच इन नाइनटीन एटी जिसके लिए उनको एक नोबल प्राइज भी मिला नाइनटीन में ठीक है अब इससे पता चलता है कि आर एन ए उस टाइम पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव था वो नई नई इवोल्यूशन करने में रिस्पॉन्सिबल था साथ ही में वो एक एंजाइम की तरह भी एक्ट करता था मतलब आर एन ए के रेप्लीकेशन के लिए भी आर एन ए ही रिस्पॉन्सिबल था तो आर एन ए जब अपनी कॉपी बनाता था तो वो राइबोसाइन के मदद से बनाता था ठीक है तो और वो प्रोटीन है फॉर्म करने के लिए भी राइबोसाइन का ही यूज होता था उस टाइम में मतलब आर एन ए का ही यूज होता था तो आर एन ए जो था वो सारे काम कर रहा था ओवरऑल ऑल वर्क कर रहा था ऑलराउंडर था उस टाइम पे ठीक है तो उसके बाद इसी थे इसी रिसर्च यही रिसर्च लीड करती है आगे जाके आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस के लिए जो हाइपोथिस बहुत पहले तीन साइंटिस्ट ने दे चुके थे दैट इज इन 1960 सिक्सटी दैट इज कार्ल बुस फ्रांसिस एंड लेजी ऑर्गेन इन्होंने बोला था कि उस टाइम पे आर एन ए बहुत ही अनस्टेबल और रिएक्टिव स्ट्रक्चर था जो कि रिपीटेटिवली म्यूटेशन करता था और रिपीटेटिवली न्यू न्यू कैरेक्टर या न्यू न्यू इवोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल था ठीक है इसके अलावा हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल जैसे कि एसिटिल कोए जो कि आज एक बहुत ही ज्यादा कैटलिस्ट की तरह काम करता है एसिटिल कोए उसके स्ट्रक्चर में भी हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड इसके अलावा राइबोसोम और आरएनए भी एक और एविडेंस हमको मिलता है जैसे कि राइबोसोम होता है जो की प्रोटीन फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें ट्रांसलेशन के लिए भी आर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आज भी तो उस टाइम पे भी वो आर का ही काम था और आर ही जेनेटिक मटेरियल की तरह भी उस टाइम पे एक्ट कर रहा था जैसे कि हमने एसिटिल कोए की बात की वैसे ही एक और मॉलिक्यूल है जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व उसमें भी हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है ठीक है राइबोज न्यूक्लियोटाइड तो बेसिकली आर उस टाइम पे इतना ज्यादा रिएक्टिव था कि वो एक बायो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहा था मतलब एक एनसाइन की तरह भी एक्ट कर रहा था एज वेल एज वो हाईली रिएक्टिव था जिसके वजह से वो नए नए म्यूटेशन न्यू न्यू इवोल्यूशन फॉर्म करने में भी वो उस टाइम पे हेल्प कर रहा था अब उसके बाद हम देखते हैं कि आर जो है कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आर की कि क्यों आर उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था क्यों जेनेटिक मटेरियल उस टाइम पे आर ही हुआ होगा ना कि डीएनए डीएनए और आर में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डीएनए एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है और आर अनस्टेबल है ये किस वजह से है ये है उसके राइबोज न्यूक्लियो राइबोज शुगर की वजह से तो हमें पता है आरएनए में राइबोस शुगर और डीएनए में डी राइबोस तो ये जो सेकंड कार्बन होता है ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन जो होता है उसमें हम देखते हैं ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए में डीएनए में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो जब ये ओएच प्रेजेंट होता है तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है इसके साथ कोई भी इजिली बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बट डीएनए में ये ऑक्सीजन नहीं होता जिसके वजह से अब ये लेस रिएक्टिव हो गया या रिएक्टिव नहीं है जिसके कारण ये स्टेबल स्ट्रक्चर तो आर एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर था जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ रेपिटेटिवली रिएक्ट करता था रेपिटेटिवली म्यूटेशन करता था जो कि इवोल्यूशन के लिए लीड करता था आगे दूसरा इसमें रीजन है कि बोला जाता है आर एन ए हाइपोथिस आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस में दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर एन ए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए दैट इज आर एन ए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज डीएनए तो ये कैसे जैसे कि आर में हमको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है अगर देखो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ला दिया जाए ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो डीएनए डी राइबोस बन जाता है वैसे ही आर में हम देखते हैं एक बेस्टपेयर होता है दैट इज स्पेशली यूरासिड जो कि डीएनए में रिप्लेस होता है थाइमिन से ठीक है तो डीएनए में चार बेस्टपेयर होते हैं एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइकोसिन बट आर में चार बेस्टपेयर होते हैं एडेनिन ग्वानिन यूरासिल एंड साइकोसिन मतलब यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन के जरिए ठीक है तो बेसिकली यूरासिल आरएनए में है तो यूरासिल को में ही अगर हम फाइव पोजीशन पे फिफ्थ पोजीशन पे अगर मिथिल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो फाइव मिथिल यूरासिल बन जाता है जो कि फाइव मिथिल यूरासिल किसका स्ट्रक्चर है थायमीन का तो थायमी
यूरासिल तो यूरासिल में ही हमने फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो ये यूरासिल जो है वो थायमिन में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली डीएनए ही आरएनए ही आगे जाके डीएनए फॉर्मेशन में लीड करता है इस तरीके के तो ये डायग्राम से हमें बेसिकली समझने को मिलता है किस तरीके से उस टाइम पे आर ही जेनेटिक मटेरियल हुआ होगा और आर ही न्यूक्लियर एसिड हुआ होगा जो की उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस के लिए इवोल्यूशन के लिए एडाप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा तो सबसे पहले आरएनए सेल्फ रिप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ राइबोसाइड आरएनए अपना रिप्लिकेशन अपनी कॉपी खुद बनाता था विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर दैट इज राइबोसाइन राइबोसाइन जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है तो आरएनए ही एंजाइम की तरह काम करता था और खुद की कॉपी बनाता था मतलब उसको किसी प्रोटीन किसी एंजाइम की जरूरत नहीं थी इसके अलावा आर एन ए फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक अब ये देखो हमने पहले तो देखना है कि आर एन ए सबसे पहले इनऑर्गेनिक जैसे कि हमने बोला इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन थेरी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आर एन ए फॉर्म हुआ सम फ्रॉम सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आगे जाके ये खुद का रेप्लीकेशन करने लगा वही पे आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था ठीक है फिर उसके बाद आगे जाके आर एन ए प्रोटीन भी बना रहा था और आर एन ए ने ही कन्वर्शन किसने किया था डीएनए में तो ये ही डीएनए आगे जाके आर एन ए और प्रोटीन बनाने लगा बाद में ठीक है इसके अलावा दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं फिर जाके डीएनए से या आर एन ए से जो प्रोटीन बनते थे उन प्रोटीन ने एज अ सेल्युलर एक्टिविटी यानी कैटलिस्ट की तरह काम करना चालू कर दिया था तो दे वर एक्टिंग लाइक अ प्रोटीन कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग सेल्युलर एक्टिविटी तो प्रोटीन कैटलिस्ट फॉर्म हुए यानी एंजाइम फॉर्म हुए तो पहले तो आर एन एंजाइम की तरह काम कर रहा था फिर आरएनए ने खुद प्रोटीन भी प्रोड्यूस किए फिर आरएनए ने डीएनए में कन्वर्शन किया फिर ये डीएनए के वजह से जो प्रोटीन बन रहे थे या आरएनए के वजह से जो प्रोटीन बन रहे थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्हीं प्रोटीन ने एज एन एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर दिया और फाइनली डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बना अब ये क्यू क्योंकि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही थी आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर होने के कारण वो बहुत ही जल्दी अपना सिक्वेंस चेंज कर लेता था या फिर उसमें कुछ चेंजेस आ जाते थे तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको स्टोर करना बहुत जरूरी था मतलब उसको बदलने से रोकना बहुत जरूरी था तो आर एन ए क्योंकि हाईली रिएक्टिव था तो वो स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल जाता था बार बार तो जब डीएनए में इसका कन्वर्शन हुआ तो डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना जो कि उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो डीएनए एक बेटर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज मॉलिक्यूल है और आर एन ए एक बेटर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन मॉलिक्यूल है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में या उसमें इवोल्यूशन करने में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था वहीं पे डीएनए जो है वो एज अ स्टोरेज का काम करता था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता था प्रिजर्व करके रखता था उसमें वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं होती थी मतलब उसमें म्यूटेशन नहीं आते थे इवोल्यूशन नहीं आते थे इसीलिए आज इवोल्यूशन का रेट जो है वो बहुत ही लेस है या नहीं के बराबर बहुत ही कम है इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए उस टाइम पे इवोल्यूशन का जो रेट था वो वो बहुत ही ज्यादा हाई था क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाती थी क्योंकि आरएनए टाइम टू टाइम अपना सीक्वेंस चेंज कर देता था बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी ठीक है तो इसके बाद हम अभी ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इसके बाद हम आर एन के कुछ मेन पॉइंट देखेंगे कि किन बेसिस पे हम बोलते हैं कि आर ही उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल था नॉट डीएनए तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है आर एन ए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमने देखा आर एन ए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता था एंड नॉट डी एन ए ठीक है बिकॉज इट वॉज मोर अनस्टेबल फिर उसके बाद इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है सच एज मेटाबॉलिज्म ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग जिसमें रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होता है ठीक है वॉज इवॉल्ड अराउंड आर एन ए तो ये सारी जो प्रोसेस है जो कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है यानी जिसमें डाइजेशन वगैरह हमारे सारे बॉडी के रिएक्शन आते हैं ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग ये सारी प्रोसेसेस इवॉल्व हुई ड्यू टू द आर एन ए और आर एन ए के वजह से ही फाइनली डी एन ए भी डेवलप हुआ वो भी हम देखते हैं तो अर्ली अर्लियर आर एन ए एक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द एंजाइम जैसे हमको पता था आर एन ए ही ने एंजाइम की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया जिसके वजह से उनको राइबोजाइम भी बोला जाता था अब यही आर एन ए अपने डी एन ए को रेप्लीकेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था दैट इज वाई बिकॉज इट वॉज एक्टिंग एज अ एंजाइम इसके अलावा आर एन ए को ही हमने देखा कि आर एन ए एंजाइम की तरह एक्ट करके ही प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता था और अपना खुद का रेप्लीकेशन भी करता था और अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी वो रिस्पॉन्सिबल uh, होता था बिकॉज इट वॉज एक्टिंग एज अ एंजाइम 
बट बींग अ कैटलिस्ट नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बट बींग अ कैटलिस्ट आर एन ए वॉज रिएक्टिव एंड अनस्टेबल क्योंकि वो कैटलिस्ट था तो उसी वजह से आर एन ए अनस्टेबल हो था उस टाइम पे और रिएक्टिव भी था इसीलिए तो हम बोलते हैं कि उस टाइम पे आर एन ए बहुत हाईली रिएक्टिव था क्योंकि वो अनस्टेबल था इसी वजह से आर एन ए देयर फोर डी एन ए हैज इवॉल्व फ्रॉम आर एन ए एंड केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर पॉसिबल तो हम बोलते हैं जैसे कि हमने देखा कि डी जो है वो आर से ही फॉर्म हुआ है आर में थोड़े से चेंजेस अगर कर दिए जाए स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर दिए जाए देन इट इज इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डी जैसे कि हमने देखा कि यूरासिल थाइमिन में कन्वर्ट हो सकता है बहुत इजीली उसके अलावा अगर हम राइबो शुगर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर देते हैं तो बेसिकली वो डी राइबो शुगर बन जाता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डी एन ए हैंस द आर एन ए वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल दैट इज डी एन ए विच वॉज एक्टिंग एज द स्टोरेज मॉलिक्यूल सो दोस्तों ये थे आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिसिस जिसमें हम बोलते हैं कि जब दुनिया स्टार्ट हुई होगी उस टाइम पे आर एन ए वो न्यूक्लिक एसिड था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था जो कि सारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता था तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद